என்னை போய் அவ்வளவு பாசத்தை கொட்டி முத்து கொடுத்துட்டு போகுதேனா அந்த தெய்வமே என் தலையில வந்து தட்டிட்டு போன மாதிரி இருக்கணும் தையா தக்கன்னு குதிக்காம இனிமேலாவது யோசிரா முட்டா பேலன்னு சொல்லிட்டு போன மாதிரி இருக்கணும் அவங்க எல்லாம் யாரு ஏதுன்னு தெரியாத காலத்துல அவங்களுக்கு ஒரு நன்மையை செஞ்சு ஒரே ஒரு நன்மை ஒரே ஒரு நன்மை அந்த ஒரே ஒரு நன்மையை வச்சு என்னை கொண்டாடுதுற அந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளை மட்டும் இல்ல அந்த குடும்பமே கொண்டாடுது சாமிய கொண்டாடுற மாதிரி கொண்டாடுறாங்க சபதம் போட்டு எனக்கு <laughs> நன்றிக்காகி <laughs> வாங்க <laughs> சொந்த பிள்ளை வாங்கி சாக கிடக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஒருத்தர் உண்மையை சொல்லாம இருக்கன்னு விசுவாசம் இருக்காரு எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது பிறந்த பிள்ளைங்க எப்படா இருக்கும் போய் போய் அதுகளுக்கு துன்பு நினைச்சிருக்கேன் அது சரிண்ண ஆனா நீங்க வெட்ட வேண்டியது அந்த பிள்ளைங்களே இல்லையா வளர்ப்பு பிள்ளைங்களா தானே ஆமா வளர்ப்பு பிள்ளைகளை கல்பனை என்ன சொல்லி முத்து கொடுத்துட்டு போச்சே அந்த குட்டி பொண்ணு அந்த குட்டி பொண்ணோட அம்மா அவளை எப்படா நான் கொண்டுவேன் இல்லாம வேற இருக்கணும்னா குட்டி பொண்ணு 
அனாத புலமா அழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த எனக்கு அந்த தெய்வம் கொடுத்த உறவுடாது அவளை கொண்ட எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு உறவு அந்த போயிடாதான் அப்புறம் என்னன்னா பழி வாங்குற எண்ணத்தை மொத்தமா கை விட்டுற வேண்டியது தானா பெசம் ஊருக்கு திரும்பி போயிட வேண்டியது தானா அது எப்படா முடியும் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள கேவலப்பட்ட ஒரு பிறப்பு இருக்க கேசம் அவனை பழி வாங்க வேண்டாமா இவங்கெல்லாம் வேறடா இவங்களுக்குள்ள எல்லாம் தெய்வம் இருக்கு இவங்களை எல்லாம் என்னால கொல்ல முடியாது ஆனா அந்த கேசம் அவனுக்குள்ள மிருகம் மட்டும் தாண்டா இருக்கு அவனை விட்டுறலாமா நன்றி <laughs> <laughs> வெட்ட <laughs> சல்லி சல்லியா வெட்டி கூறு போடாம விட மாட்டேன் அருணாச்சலங்கிற பேர்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற சுந்தரத்தோட குடும்பத்துக்கு நான் பண்ண கேடுக்கலாம் அதாண்டா பிராயச்சித்தம் சுந்தரத்தோட குடும்பம் கதிர் கதிரா நெல்லு விளைஞ்சு கிடக்கிற நிலம் விடாது அதுல இப்படி ஒரு கேசவ மாதிரி புல்லுருவி இருக்க கூடாது புல்லுருவிய புடிங்கி எரிச்சிடுறேன் அந்த கேசவ பையன் குடும்பத்துக்கு எந்த விதமான கெடுதலும் பண்ண முடியாதபடி அந்த பயனை காலி பண்ணிடுறேன் சொல்லு <laughs> கையில எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குமா ஹர்ஷா இதுதான் கல்யாணக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களா கையில் ரொம்ப அழகா இருக்கல்லமா அவளுக்கு என்னடா லட்சணமா அழகா இருக்கா ரெண்டு பேரும் மேடையில நின்னீங்கன்னா ஊர் கண்ணே பட்டுடும் அவ அழகு மட்டும் இல்லமா ரொம்ப தங்கமான குணமும் கூட ஆமாண்டா அவங்க வீட்டுல எல்லாரும் வேணாம்னு சொன்னப்ப கூட உன் பக்கம் இருக்கிற நியாயத்தை யோசிச்சு கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சாடா ரொம்ப நல்ல மனசுடா அவளுக்கு ஆமாம்மா நான் அவளுக்கு முதல் தடவையா ஃபோன் பண்ணும்போது நம்ம பேசுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி உடனே அவங்க அப்பா கிட்ட ஃபோனை கொடுத்துட்டா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கால்ஸ் வந்தா யார்கிட்ட கொடுப்பேன்னு கேட்டேன் என்கிட்டன்னு சொல்லிட்டாமா அப்படியே எனக்கு புல்லரிச்சு போச்சுமா நான் நினைக்கிறேன் இப்படி ஒருத்தி எனக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வருஷா ஓடி போயிட்டா போடுறது ஆக்சுவலா அந்த வருஷாக்கு நான் நன்றி தாமா சொல்லணும் ஏண்டா வருஷா பேச்சு எதுக்கு இல்லம்மா என்னால கம்பேர் பண்ணாம இருக்க முடியல அவ ஓடி போனதுல நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்துட்டு இருந்தேன் 
வெளியில ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ஸ் யாரை பார்த்தாலும் என்ன கேட்க போறாங்க என்ன பேச போறாங்கன்னு ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பயந்து செத்துட்டு இருந்தோம் விஷயம் தெரியாதவன் என்னப்பா புது மாப்பிள்ள லைஃப் எப்படி போகுதுன்னு கேட்பான் விஷயம் தெரிஞ்சவன் என்னப்பா புது பொண்டாட்டி என்ன சொல்றான்னு நக்கலா கேட்பான் கிடைக்கும் இப்பதான் நீ எதிர்பார்த்த மாதிரி உன் மனசுக்கு ஏத்த விழா நல்ல பொண்ண அமைஞ்சிருக்குல்ல அதாமா அதத்தான் சொல்ல வர ஒரு வேளை இப்படி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் சொல்ல வர கையிலக்கு முறப்பசங்களோ பாய் ஃப்ரெண்டோ இருந்தா என் நிலைமை நினைச்சுப்பாரு நான் வெளியில போக முடியுமா இல்ல வேலைக்கு தான் போக முடியுமா எப்ப வருவாங்களோ எப்ப ஓடி போவாங்களோன்னு ஒவ்வொரு நாளும் நான் டென்ஷனோட இருக்கணும் அவளுக்கு ஒரு போன் வந்தா கூட அது முறப்ப என்கிட்ட இருந்து வந்ததா இல்ல பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து வந்ததான் எனக்கு தோணும் என் நிம்மதியை தொலைச்சிட்டு அப்படியே நிக்க வேண்டியதா இருக்கும் ஆனா இப்ப பாரு நான் நிம்மதியா வாழணுங்கிறதுக்காகவே எனக்கு வைஃபா அமைய போற கையிலுக்கு முறப்பசங்களே கிடையாது முறப்பசங்க நாங்க மூணு பேர் இருக்கும் போது நீங்க ஏமா கவலைப்படுறீங்க கையில் கல்யாணம் வேலையெல்லாம் ஆள் கொண்டு இழுத்து போட்டு நாங்க பார்க்க மாட்டோமா நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு வெற்றிக்கு <laughs> கல்யாணத்திலும் <laughs> 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 கையலுக்கு மூணு முறப்பசங்க இருக்குது கல்யாண வேலை செய்யறதுல எவ்வளவு வசதியா போச்சு பாருங்க ஆமாடா நீ சொல்றது சரிதான் முறப்பசங்கன்னு பேரை தவிர நாங்க என்ன முறப்பசங்க மாதிரியா கையிலோட பழகணும் அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரி தானே பழகணும் அது என்னமோ உண்மைதான் அதனாலதான் கையில கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி மாமா கேட்டப்போ எங்க அப்பா அதை மறுத்துட்டாரு நீ சொல்றது ரொம்ப கரெக்டா உங்க அப்பா அந்த கல்யாண கூத்துக்கள் தெரிஞ்சப்போ உங்களுக்கு <laughs> 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 கல்யாணம் பண்ணிக்கிற முறை இருந்தாலும் அவகிட்ட நீங்கள் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக தான் பழகிருக்கீங்களே தவிர கல்யாணம் அது இதுன்னு அப்படி எதுன்னு நீங்கள் யோசிச்சதில்ல உண்மையிலே அதுக்கு ஒரு பெரிய பக்குவம் வேணும்ப்பா பக்குவமானலாம் தெரியல மாமா நாங்கள் பார்த்து வளர்ந்ததெல்லாம் எங்கள் அப்பாவுக்கும் அத்தைக்கும் நடுவில் இருந்த பாசத்தை தான் கையலோட விஷயத்திலையும் எங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு பாசம் தான் இருந்துச்சே தவிர வேற மாதிரி எந்த அபிப்பிராயமும் கிடையாது மாமா உண்மையிலே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குப்பா எங்கள் வீட்லேயும் சரி உங்க வீட்லயும் சரி பசங்களை நல்லா வளர்த்துறக்கொண்ணு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு போச்சுடாடி மாமா ஓவர புள்ளரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரா மாமா போது மாமா சரி உங்களுக்கு எந்த வேலை செய்ய பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்களே எடுத்து போட்டு செய்ய சரி மங்களா அந்த பீரோ சாய் கொடுங்க சூட் கேஸ் உள்ள சரி இது வரங்க இதெல்லாம் ஆ நாலு இருக்குடா ரோஹித் என்னடா எதுமே பேசல கல்யாண வேலை பாக்குறதுல உனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே இல்லடா எனக்கு என்னடா பிரச்சனை எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லடா எந்த வேலையா இருந்தாலும் நான் பாக்குறேன் அப்புறம் ஏன்டா ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்க சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி காரியமா எங்க அப்பா பண்ணிருக்காரு இல்ல தப்பு தப்பா ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்காரு அது நினைச்சுதான் மனசு கஷ்டமா இருக்கு உங்க 
அப்பா வெட்டுப்பட்டு கிடைக்கிறதுக்கு காரணமே எங்கள் அப்பா தான் ஆனால் அதை பற்றிலாம் நினைக்காம நீயும் வெற்றியும் என்கிட்ட இயல்பாக பழகிறதுக்கு தேங்க்ஸ்டா டே என்னடா நீ உங்கள் அப்பா பண்ண தப்புக்கு நீ என்னடா பண்ணுவ நாங்களே அதை பற்றி எதுவும் நினைக்கல நீ ஏன்டா நினைக்கிற எப்பயும் போல இருடா சரிடா ட்ரை பண்ணுறேன் ம் சரி டே வெற்றி ஆளாளுக்கு எல்லாரும் கல்யாண வேலையில் இறங்க வேண்டாம் அதை நானும் ரோஹித்தும் பார்த்துக்கிறோம் நீ அப்பாவுக்கு துணையாக ஹாஸ்பிட்டலில் இரு சரிடா ம் ரோஹித் நம்ம போய் கேட்ரிங் ஆளை பார்த்து பேசிட்டு வந்துடலாமா சரிடா சரிடா நீங்கள் போங்க நான் அப்பாவுக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு ஹாஸ்பத்திரி கிளம்புறேன் ம் சரிடா உங்களுக்கு <laughs> 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 உண்மையான <laughs> 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 அண்ணாச்சலங்கிற பேரு அவருக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுமா நான் சொல்றேன் அண்ணாச்சலங்கிற பேர்ல உங்க அப்பாவுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தார் சரவணன் கொலை செஞ்சிட்டோம்ங்கிற பயத்துல உங்களையெல்லாம் விட்டுட்டு உங்க அப்பா ஓடி போனதுக்கு அப்புறம் அந்த அருணாச்சலங்கிறவர் தான் உங்க அப்பாவுக்கு வேலை கொடுத்து சோறு போட்டு ஆதரிச்சார் இந்த கேசவும் கல்பனாவும் உங்க அப்பாவுக்கு பிறந்தவங்க இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் அருணாச்சலத்தோட பிள்ளைங்க உங்க அப்பா சுந்தரத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்த அருணாச்சலத்து மேல எனக்கு ஒரு பகை இருந்துச்சு தம்பி 